আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করব এক্সিনো সিপিইউ এর ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের আইসি গুলো কি রকম হয়ে থাকে আর এছাড়া আপনাদের জন্য আরেকটি মেসেজ হলো যে আমরা সরাসরি দোকানে বসে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোবাইল রিপেয়ারের কাজটা শিখিয়ে থাকি আমাদের এখানে দুটো কোর্স রয়েছে 7 থেকে 15 দিনের একটা কোর্স শুধু অ্যাডভান্স লেভেলের এবং এই দুই মাসের একটা কোর্স রয়েছে সেটা বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত যারা ভর্তি হতে আগ্রহী আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন বন্ধুরা আর দেরি না করে আমরা শুরু করছি একজন সিপিইউ এর ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের আইসি ডিটেইলস আমরা যদি লক্ষ্য করি সাধারণত এমটি কে এবং কোয়ালকম এর মধ্যে যে সিপিইউ নেটওয়ার্ক আইসি গুলো হয়ে থাকে এটা সাধারণত এরকম লম্বাটে হয়ে থাকে এটা এবং এটা কিন্তু একজন সিপিইউ এর ক্ষেত্রে এরকম দুইটা আইসি আমরা দেখতে পাই তো দুইটা আইসি এর মধ্যে কোনটা 4G কোনটা 3G কোনটা কিভাবে কাজ করে এই বিষয়গুলো আজকের ভিডিওতে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন তো বন্ধুরা তো এখন আমি আপনাদেরকে এই আইসি গুলো কোনটা কিভাবে কাজ করে তা একটু এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করব তো সর্বপ্রথম আমরা চলে আসি আর এ প্রসেসর আর এ প্রসেসর মানে হলো রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি প্রসেসর অর্থাৎ মহাশূন্যে যে বাসমান ফ্রিকোয়েন্সিটা রয়েছে যেটা বিভিন্ন টাওয়ার থেকে আপনার মোবাইলে সংযোগ হচ্ছে তো এই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে বলা হয় আর এফ ফ্রিকোয়েন্সি আর মানে রেডিও এফ মানে ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি মানে বেতার অর্থাৎ তারবিহীন যে ফ্রিকোয়েন্সিটা আসে মোবাইলে সংযুক্ত হয় এটাকে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি বলা হয় আর যে আইসি দ্বারা এটা প্রসেসিং হয় তাকে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি প্রসেসর বলা হয় তাহলে এটা হলো আমাদের রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি প্রসেসর তো এর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করার দরকার নাই কারণ হলো যে আমাদের সবগুলো মোবাইলেই একটা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি প্রসেসর বা আর এফ প্রসেসর থাকে একজনের ক্ষেত্রে এর পরবর্তী যে আইসি গুলো রয়েছে সেটা আমরা আজকে আলোচনা করব এই আরেকটা জিনিস বলি স্কেমেটিক্সে এই আর এফ প্রসেসরকে ট্রান্সিভার বলা হয়ে থাকে তো আমাদের এখন চলে আসব এ আইসিটার মধ্যে তো এটা একটা সুইচার আইসি তো সুইচার সে কি কি সুইচিং করে যদি এই জিনিসটা আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করি সে টু জি থ্রি জি ফোর জি এর সবগুলোই সুইচিং করে থাকে আর এ আইসিটা এখানে আমরা লক্ষ্য করছি এখানে পিএ লেখা এটাতেও পিএ লেখা আর এইখানে ছোটো আর একটা পিএ লেখা নেটওয়ার্কের আইসিগুলোতেই অন্য অন্য মোবাইলে পিএ লেখা থাকে ওইখানে বসে উল্লেখ থাকে টু জি পিএ থ্রি জি পিএ ফোর জি পিএ কিন্তু এইখানে একটা ব্যতিক্রম কাজ ঘটে যার দরুন তারা সরাসরি এটা এখানে উল্লেখ করতে পারে না আমাদের এইটা যদি ধরি এখানে এটাতে ফোর জিও রয়েছে আবার থ্রি জি টু জি অর্থাৎ হাই ব্র্যান্ড লো ব্র্যান্ড মিডিয়াম ব্র্যান্ড সব সবগুলো ব্র্যান্ড এটার মধ্যে রয়েছে কিন্তু স্পেশালি আবার ফোর জির জন্য এখানে আরেকটা এমপ্লিফাইং পার্স তৈরি করা হয়েছে পিএ মানে পাওয়ার এমপ্লিফাইং তো সে এইখানে ফোর জিকে অর্থাৎ হাই ব্র্যান্ডকে এমপ্লিফাইং করার জন্য এখানে কাজ করতেছে তো বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমি এটার বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করার চেষ্টা করব যে এ আইসিটা কোন কোন ব্র্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তো এছাড়াও আমাদের এখানে ছোট ছোট আরও কতগুলো পার্টস রয়েছে এ একটা পার্টস এ একটা পার্টস এ একটা পার্টস তারপরে এটা ওয়াইফাই আইসি এই যে এটা হলো আমাদের অ্যাপিটি আইসি তো অ্যাপিটি আইসি কী রকম থাকে এর আশেপাশে কতগুলো পার্টস থাকে এটা সিপিউর সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত থাকে এই বিষয়গুলো আজকের ভিডিওতে স্থান পাবে বন্ধুরা আমরা এটা স্কেমেটিক্স থেকে এখন আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করব কোন আইসিটা কি এবং তার নাম কি আমরা যদি এখানে একটা ডাবল ক্লিক করি সাথে সাথে এখানে সিলেক্ট হয়ে যাবে এখান থেকে আমরা সার্চ করলে আমরা আইসিটাকে এখানে লক্ষ্য করলাম যে আইসিটাকে দেখা যাচ্ছে তো বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমরা খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব এইখানে যে পাগুলো দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ আটচল্লিশ সাতচল্লিশ এখানে সেভেন ফাইভ লাস্টে তো এর সবগুলো হলো গ্রাউন্ড আর এছাড়া এই পাশে আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের যে এক নাম্বার পা আছে সেটা লো ব্র্যান্ড থ্রি আর ব্র্যান্ডগুলো কি এটা আপনাদেরকে একটু সংক্ষিপ্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি যে আমরা লক্ষ্য করছি গ্রাম থেকে একটা মানুষ যদি শহরে শহর থেকে একটা মানুষ যদি গ্রামে আসে তাহলে আমরা দেখতে পাই যে তার মোবাইলটার মধ্যে এক সময় টু জি দেখাচ্ছে আর আরেক সময় থ্রি জি দেখাচ্ছে আর সময় এস প্লাস দেখাচ্ছে আর সময় ফোর জি লেখা আসছে তো এগুলো যে মুহূর্তের ভিতরে ব্র্যান্ডওয়েদগুলো চেঞ্জ হয় এটা হলো সেই ব্র্যান্ড তো এখানে আমরা লো ব্র্যান্ডকে তারা 
এল বি দ্বারা এল থেকে লো এবং বি বি দ্বারা ব্যান্ডকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে এক নাম্বার পায়ে ব্যান্ড থ্রি দুই নম্বরে ব্যান্ড টু ব্যান্ড ব্যান্ড থ্রি আর এম বি বলতে মিড ব্যান্ড বোঝানো হচ্ছে এইগুলো লো ব্যান্ড এটা লো ব্র্যান্ড এটা লো ব্র্যান্ড এটা মিড ব্যান্ড আর এর পরবর্তীতে আমরা যদি এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করি এইখান থেকে যে যেটা সরাসরি ইন্টিনার ভিতরে ঢুকে ওই ওই লাইনটা এটা তো এইটাকে বোঝানো হচ্ছে লো ব্র্যান্ড এটা হল লো ব্র্যান্ড আর এইচ বি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে হাই ব্র্যান্ড তো হাই ব্র্যান্ড কোনটা যেটা আমাদের ফোর জি নেটওয়ার্ক আমাদের এখনও ফাইভ জি অ্যাভেলেবেল হয় নাই সুতরাং যেটা ফোর জি সেটাকে এইচ বি দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে বন্ধুরা এখানে বিআইও ভোল্টেজ ইনপুট আউটপুট আমরা যদি লক্ষ্য করি এরখানে আমরা দেখতে পাবো যে একটা ভোল্টেজ রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট এইট একটা ভোল্টেজ রয়েছে তো এই ভোল্টেজগুলো আমরা যখন মোবাইলের ভিতরে সিম ঢুকাবো আর সেটা রান থাকবে তখনই এই ভোল্টেজটা পাওয়া যাবে ভোল্টেজটা পাইতে হলে আমরা আর এফ ইপি প্রোটোকল সম্পর্কে আমাদের অন্য আর একটা ভিডিওতে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করা হয়েছে আর এফ ইপি মিন আর এফ রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আর এফ ই ফ্রন্ট ইন তো রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রন্ট ইন ডাটা রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রন্ট ইন ক্লক এই দুইটা লাইন সরাসরি সিপিউ থেকে এর ভিতরে এসে ঢুকে তো এইখানে আমরা যদি কোনো সময় এই লাইনগুলোতে প্রবলেম পাই তো আইসিটা উঠানোর পরে নয় নাম্বার এবং আট নাম্বার পায়ের মধ্যে জি আর বেলু নিয়ে এটা বুঝতে পারবো যদি জি আর বেলু দেখায় গ্রাউন্ড রেডিং দেখায় তাহলে এখানে লাইনটা সচল আছে আর যদি কোনো কারণে লাইনটা ব্রোকেন হয় তাহলে এখানে জি আর বেলু দেখাবে না আর যদি বেলু না দেখায় তাহলে আমাদের ফুল সেটটার মধ্যে নো সার্ভিস চলে আসবে নেটওয়ার্কটা থাকবে না বন্ধুরা আমরা যেই জিনিসটা বলছিলাম যে এই আইসিটা মূলত তো নেটওয়ার্কের কাজ করে থাকে কি কি ব্র্যান্ড কিভাবে এম্প্লিফাইং করে সেটা এখানে দেখানো হলো আর এইখানে আমরা টোটালটা লক্ষ্য করছি যে সে আউট করতেছে তো অর্থাৎ এই ব্র্যান্ডগুলো এখানে ব্র্যান্ড একেবারে তারা সরাসরি উল্লেখ করতেছে জি এস এম এইচ বি মানে হাই ব্র্যান্ড এই এল বি লো ব্র্যান্ড আর এখানে ব্র্যান্ডের বিভিন্ন প্রকারের ব্র্যান্ড রয়েছে সেগুলো তারা এখানে ব্যান্ড চৌত্রিশ এবং উনচল্লিশ এই তারপরে আঠাশ নম্বর পা ব্যান্ড ব্যান্ড ওয়ান আর সাতাশ নম্বর পা ব্যান্ড থ্রি এভাবে আমরা সব যদি শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করি তো এই ব্যান্ড উইথগুলো এইখান থেকে এই আইসি থেকে ট্রান্সফার হয়ে থাকে তো বন্ধুরা আমরা এই আইসিটা সম্পর্কে একটা বিস্তারিত ধারণা পেলাম মুহূর্তে স্কেমেটিক্স থেকে এই আইসিটার সম্পর্কে বিস্তারিত দেখে আসলাম তো তার পরবর্তীতে আমরা চলে যাব এই সুইচার আইসিতে সুইচার আইসিটা কিভাবে কাজ করে থাকে এটা আমরা এখন স্কেমেটিক্সে চলে যাই বন্ধুরা এই মুহূর্তে সুইচার আইসি নিয়ে আপনাদের সম্মুখে আলোচনা করার চেষ্টা করব যদি আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করি সাথে সাথে আমরা দেখতে পাবো যে এটা এখানে সিলেক্ট হয়ে গেছে তো এটা এখানে সিলেক্ট হওয়ার পরে আমরা জাস্ট এখানে যদি সার্চ করি এই হলো আমাদের সেই সুইচার আইসি তো সুইচার আইসি এখান থেকে আমরা এর বিস্তারিত এটা কিভাবে কাজ করে স্কেমেটিক্সটা নিয়ে একটু আলোচনা করব তো এইখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে সে কি কি ব্র্যান্ড এখান থেকে আউট করছে তো এবং ব্যান্ডগুলো কোনটা কত নাম্বারের সেটা এখানে উল্লেখ রয়েছে তো এখানে ব্যান্ড ব্যান্ড ওয়ান ব্যান্ড টু ব্যান্ড থ্রি ব্যান্ড ফোর ব্যান্ড ফাইভ ব্যান্ড এইট এবং ব্যান্ড সতেরো ব্যান্ড টোয়েন্টি আর এইস হাই ব্র্যান্ড বলতে ফোর জি আইসি এবং একেবারে সবশেষে লো ব্র্যান্ড বন্ধুরা এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে আর এফ ইপি প্রোটোকল যে লাইনটা সরাসরি সিপিউ থেকে এখানে এসে থাকে তো এই এটা আর এফ ইপি বলেছে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রন্ট ইন লাইন এটার ভিতরেও এখানে আসতেছে আসতেছে কত নম্বর পায় একত্রিশ আর বত্রিশ এই দুইটা পায়ের মধ্যে এটা আসছে আর যেখানে আমরা ভোল্টেজ দেবো বি দেখব ওইখানেই আমরা কিছু ভোল্টেজ পাবো তাহলে এই লাইনে এখানে আমরা ভোল্টেজ পাচ্ছি এটা হলো ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট এটা কোন ক্যাপাসিটরে এটা যদি আমরা এখান থেকে দেখতে চাই যে কোন ক্যাপাসিটির ভিতরে গেলে এই ভোল্টেজটা পাবো জাস্ট এই ক্যাপাসিটরটার মধ্যে আমরা যদি ডাবল ক্লিক করি তাহলে এখানে জাস্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে এই আইসিটার সরাসরি নিচে এই যে এই আইসিটা এই আইসিটার ভিতরে আমরা সেই ওয়ান পয়েন্ট এইট ভোল্ট পাবো বন্ধুরা এর পরবর্তীতে এই পাশে আমাদের এখানেও সে কতগুলো ব্র্যান্ড 
কে সুইচিং করবে তার একটা লিস্ট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো ওভারঅল কথা হলো যে এইটা এন্টিনা হয়ে একেবারে মূল এন্টিনাতে চলে যায় এই হলো আমাদের সেই মূল এন্টিনা এন্টিনা থেকে সরাসরি এটা এই পর্যন্ত এই সুইচার আইসিতে আসে এই লাইনটা আমরা এই মুহূর্তে যে যে বিষয়গুলো চিনতে পারলাম সেটা হলো এই আইসিটা কি কাজ করে এই আইসিটা কি কাজ করে এবং আর এ প্রসেসর কিভাবে কাজ করে তার পরবর্তীতে এখন আপনাদের সম্মুখে যে জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করব এই হলো আমাদের ফোর জি আইসি এটা ফোর জি আইসি না বরঞ্চ এটা ফোর জি আইসিকে এম্প্লিফাইং করে থাকে আমরা যদি এখানে জাস্ট লেখাটা দেখি এখানে পিএ লেখা পিএ মানে পাওয়ার এম্প্লিফাইং তো সে কি সে এম্প্লিফাইং করছে সে ফোর জির নেটওয়ার্কটাকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করে থাকে তো এটা কাজ করে থাকে এবং এর পাশে এখানে আরও কয়েকটা পার্সপাতি রয়েছে এগুলো কিভাবে কাজ করে এটা নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করব এইখানে একটা ছোট পার্স আমরা লক্ষ্য করছি তো এটা এটাকে বলা হয় ডুপ্লেকচার তো ডুপ্লেকচার এই লাইনটা সরাসরি এর সাথে সম্পৃক্ত এই কয়টা পার্স হয়ে যায় এরা এইখানে এন্টিনার যে আর এফ কেবেল রয়েছে তো ওইটাতে আইসা সংযুক্ত হয় তো বন্ধুরা এই আইসিটা কীভাবে কাজ করে হয় এটা আমি আজকে স্কেমেটিকে আবার আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি তো আমরা প্রথমে চলে যাব স্কেমেটিক্সে তো এখানে প্রথমে ইন্ডিয়া ওটের মধ্যে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি এই হলো আমাদের সেই ফুড জি আইসিটা তো ফুড জি আইসি এখানে যদি ডাবল ক্লিক করি আমরা এইখানে দেখব যে এটা সিলেক্ট হয়ে গেছে তো আজকে এই ফোর জি আইসি এবং তার আশেপাশে কী কী আইসি রয়েছে তা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব বন্ধুরা আমরা লক্ষ্য করছি যে এই হলো আমাদের সেই ফোর জি আইসিটা এখানে আমরা বড় করে লেখা আছে এইচ বি তার মানে হাই ব্রেন পাওয়ার এম্প্লিফায়ার তো এটা হাই ব্রেন পাওয়ার এম্প্লিফায়ার তো আমাদের এর পরবর্তীতে এখানে আসি এইখানে যে কটা লাইন রয়েছে এক আট এই এইখানে চব্বিশ থ্রি ফোর টু এই লাইনগুলো সবগুলো গ্রাউন্ড আর এরপরে এইখানে আমাদের যে আর এফ ইপি প্রোটোকল রয়েছে তো আর এফ ইপি প্রোটোকল মানে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রন্টিন এই দুইটা লাইন সরাসরি সিপিউ থেকে এখানে আসে তো এরপরে এখানে আর এক্স টি ডি ওয়ান এরপরে হাই ব্রেন টি ডি ওয়ান এই এটা মূলত ব্র্যান্ড উইথগুলোকে যেহেতু এই আইসিটাই হাই ব্র্যান্ডের জন্য তৈরি করা হয়েছে সুতরাং হাই ব্র্যান্ডের কোনটা কি সাপ্লাই করে সেই বিষয়গুলো এখানে দেখা হচ্ছে তো এর সাথে সম্পৃক্ত আরও কিছু আইসি ছোট ছোট আইসি রয়েছে সেই আইসিগুলোই এখন আপনাদেরকে দেখাবো তো আমরা যদি প্রথমে এটার মধ্যে আসি তো এই আইসিটা কোনটা এটা এখানে আমরা জাস্ট ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার সাথে এর সাথে আমরা ব্যান লেয়াউটের ভিতরে আমরা দেখতে পাবো জাস্ট এই সে আইসিটা এর পাশের এই আইসিটা তো এফ এক হাজার আট তাহলে এফ নামে এই যে কটা আইসি আছে ঠিক এই আইসি যেভাবে কাজ করে এর সবগুলো ওইভাবেই কাজ করবে যেমন এইখানে আমরা লক্ষ্য করছি এফ এক হাজার আট এফ এক হাজার দশ আরও যদি এদিক দিয়ে আমরা খুঁজি এফ এক হাজার এক এফ এক হাজার তো এই সবগুলো আইসি ঠিক একইভাবে কাজ করে থাকে এগুলোকে ব্যান্ড পাস ফিল্টার বলা হয় আমরা মূল বোর্ডের ভিতরে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি এই হলো সেই ছোট ছোট আইসিগুলো এটা একটা এটা একটা তারপরে এটা তো এগুলো হলো ব্যান্ড পাস ফিল্টার তো ব্যান্ড ফার্স এইটা অবশ্যই সুইচিং হিসেবে কাজ করে থাকে এই আইসিটা যেমন এই ব্যান্ড পাস ফিল্টার এই একটা যেই কাজটা করে আর এইখানে ডাবল ব্যান্ড পাস ফিল্টার এটা একসাথে ওই কাজগুলো করে এটা সুইচিংয়ের মতো কাজ করে থাকে বন্ধুরা এরপরে আমরা চলে আসবো জাস্ট এই আইসিটা নিয়ে কথা বলবো এটা হলো এপিটি তো এপিটি কিভাবে কাজ করে এগুলো যদি আমরা বর্নিউ স্কেমেটিক ডায়াগ্রামটা খুব ভালো করে বুঝি তাহলে একবার দেখার পরেই আমাদের কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে এই মুহূর্তে আমি বর্নিউ স্কেমেটিকে চলে যাব এবং আপনাদেরকে এই অ্যাপিটি আইসি সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এই হলো আমাদের অ্যাপিটি আইসি যদি এখানে ডাবল ক্লিক করি 
তাহলে স্কেমেটিক্সের ভিতরে এটা আনসার দিছি আমরা এখানে লক্ষ্য করছি তার বড় করে লেখা রাখছে এপিটি মডিউল মডিউলেটর এপিটি মডিউলেটর তো এপিটি মডিউলেটরের মধ্যে কি কি জিনিস রয়েছে এপিটি থেকে ফোর জি আইসিতে ভোল্টেজ সাপ্লাই হয় যদি এখান থেকে এপিটি থেকে ফোর জিতে ভোল্টেজটা সাপ্লাই না হয় তাহলে আমাদের ফোর জি নেটওয়ার্কটা আসবে না তো আমরা এখানে দেখি প্রথমে আর এপিপি প্রোটোকল যে দুইটা লাইন সরাসরি সিপিউ থেকে এখানে এসে থাকে তার পরবর্তীতে এখানে আমরা লক্ষ্য করছি যে বিআইও ভোল্টেজ ইনপুট আউটপুট এখানে ওয়ান পয়েন্ট এইট একটা ভোল্টেজ আমাদের আসতে হবে এই হলো একটা ক্যাপাসিটর যদি এখানে আমরা একটা ডাবল ক্লিক করি তাহলে এই ক্যাপাসিটর অবস্থানটা দেখতে পাবো এই হলো সেই ক্যাপাসিটর তো বন্ধুরা এর পরবর্তীতে আমাদের এখানে দুটা কয়েল রয়েছে এই একটা কয়েল এই একটা কয়েল কয়েল দুটাতে আমরা যদি চিনানোর চেষ্টা করি এই একটা কয়েল আর একটা কয়েল হলো এই একটা কয়েল এই এই দুটা কয়েল এর পাশাপাশি এই কয়েলগুলো রয়েছে তো এই কয়েলগুলো ভোল্টেজ সাপ্লাই হয় আমরা এখান থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করব বি ব্যাট থেকে একটা ভোল্টেজ সরাসরি এসে এর পায়ের মধ্যে ঢুকে অবশ্যই এখানে বি ব্যাট লেখাই রয়েছে বি ব্যাট ইন তারপরে ভোল্টেজ ইন পি গ্রাউন্ড মানে পাওয়ার গ্রাউন্ড বন্ধুরা এর সবগুলো জিনিস আপনাদেরকে আশা রাখি খুব ভালো করে চিনে নিতে পারছি এছাড়া আরেকটা জিনিস এখানে রয়েছে সেটা হলো ডিআরএক্স নামক একটা পার্স থাকে ডিআরএক্সটা ডাইভার্সিটি আইসি এবং এটাতে এল এন এ দুইটা আইসি সমন্বয়ে এ আইসিটা হয়ে থাকে তো এ আইসিটা ডিআরএক্স এল এন এ ডিআরএক্স হলো ডাইভার্সিটি আইসি আর হলো এল এন এ লো নয় সেম্পলিফাইং তো এটার সাথে আরও কিছু অপোজিটিক কিছু পার্টস রয়েছে যে পার্টসগুলো এখানে কাজ করে থাকে ওর এটার কাজ করানোর জন্য আমাদের একটু উপরে দিতে হবে এই এই পার্টসগুলো ওই ডিআরএসের সাথে সম্পৃক্ত তো এইগুলো জাস্ট আপনাদেরকে লেয়ার থেকে কিভাবে কাজ করে সেটা দেখানোর চেষ্টা করব আমরা এই মুহূর্তে চলে যাই স্কেমেটিক্সের মধ্যে স্কেমেটিক্সে এই হলো আমাদের সে আইসিটার অবস্থান যদি এখানে আমরা ডাবল ক্লিক করি তাহলে আমরা স্কেমেটিক্স সেটা দেখতে পাবো তো এখান থেকে এখন একটু বিস্তারিত আলো আলাপ আলোচনা করব আমরা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করি যে এটার অপোজিটে যে কতগুলো পার্টস ছিল সেটা এটার সাথে সম্পৃক্ত এটা কিভাবে আমরা বুঝতে পারি এটা যদি এইখানে আমরা যে কোনো একটা আইসিতে ইউ দুই হাজার তিন এখানে ডাবল ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো ঠিক এই যে এর অপোজিটে যে এইখানে যে সুন্দর করে দেখানো হচ্ছে এই তো বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে আরেকটু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব সেটা হলো এই আমাদের ডিআরএক্স আইসি সম্পর্কে ডিআরএক্স কিভাবে কাজ করে তো ডিআরএক্স ডিআরএস গ্রাউন্ড সুইচিং এই এটা হলো সেই আমাদের ডিআরএক্স আইসি তো ডিআরএক্স এর ভিতরে এইখানে যা আছে এগুলো সবগুলো গ্রাউন্ড আর এই এইখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি হাই ব্র্যান্ড নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অর্থাৎ সুইচিংয়ের মতো কাজ করে থাকে এটা এখানে হাই ব্র্যান্ড সুইচিং করছে আউট করছে তো মিড ব্যান্ড আউট হচ্ছে এটা লো ব্যান্ড আউট হচ্ছে আর এর একটা লাইন সরাসরি এন্টিনাতে চলে গেছে এইখানে এসে আমরা দেখবো যে এই যে সর্ব সরাসরি এখানে এন্টিনার ভিতরে চলে আসছে বন্ধুরা এরপরে আমরা এর আরও কিছু পা রয়েছে এগুলো যদি একটু দেখাইতে চাই তো এইগুলো থেকে জাস্ট ভোল্টেজটা লো ব্র্যান্ড হাই মিড ব্র্যান্ড হাই ব্র্যান্ড এগুলো ইন হচ্ছে আর এখান থেকে আউট হচ্ছে আর এই পাশের এগুলো গ্রাউন্ড আর ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের জন্য এইখান থেকে আর যেটা আমি আগেও বলছি আপনাদেরকে ভি লেখা থাকবে সেগুলো থেকে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে আর এটা হলো সরাসরি সিপিউ থেকে আসে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রন্ট ইন আর এফিপি প্রোটোকল বন্ধুরা একজনের সিপিউ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটা আলাপ আলোচনা করলাম আমি আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে ইনস্যুর করব যারা সরাসরি দোকানে বসে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোবাইল সার্ভিসিং শিখতে চান তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন মনে রাখবেন বিভিন্ন ল্যাবের মাধ্যমে কাজ শেখানো হয় ল্যাবে কাজ শিখে কখনো পারফেক্ট একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান হওয়া সম্ভব না দক্ষ টেকনিশিয়ান হইতে হলে আপনাকে সরাসরি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিতে হবে তো বন্ধুরা আমাদের এখানে ভর্তি হতে চাইলে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে ডায়াল করতে পারেন 
सबा के धन्यवाद जानिए आज के भिडियो एखे शेष कर जिस ना बुझे थकें तो कमेंट्सर माध्यम जोाजोग करते आशा करी जो निर्दिष्ट समय भरे अपना के रिप्ले करब सकल के धन्यवाद जानिए आज के भिडियो एखे शेष कर लम असलमकुम